Hello Cryptoners out there, for this video I'm going to show you how to create TronLink Pro. So dito, para magkaroon tayo ng TronLink Pro, um, download lang tayo nito sa Play Store. Ayan, nag-download na po ako kanina, kaya uh, meron na siya dito ang uh, ready to open na, na TronLink. Now, open lang po natin tong TronLink after natin tong ma-install. Ayan. So, dito, nakalagi dito create account. So, ayan. Check lang natin lahat. And then, let's create an account. Click natin tong yellow button. Then, accept lang natin yung terms and conditions. Ayan. Mag-set tayo ng name. For this video, lagyan natin to ng tutorial wallet. So, click lang natin next step. Then, let's secure a password. Make sure um, meron siyang uppercase, lowercase, and special character para i-accept siya. At secure talaga yung ating password. Yan. So, click lang natin next step. Then, enter your password again. Yan. Confirm. So, now creating wallet na po siya. And, yan. Very important pag uh, nag-create tayo ng wallet, kahit sa ang wallet po, let's make, let's make sure to back up it always. Dahil ito po yung security access natin. So, wag natin i-skip po itong reminder na to. So, let's click this back up now button. And dito, I'm not sure kung makikita po sa screen, no? Pero once na kinli ko po itong got it, lalabas na po dito yung 12 phrases code na merong pagkakasunod-sunod. So, in order po ito, kailangan sunod-sunod din yung pag-copy um, natin ito sa ating mga um, personal notes na tayo lang nakaka-access. Okay? So, let's... Let's copy it. So, meron ako dito ang naka-ready na note. Then, dun ko lang i ilalagay yung, yung aking 12 phrases code. So, ayan. I-type ko dito. Ayan, dapat kasi sunod-sunod po talaga siya. Ayan, ito pong ginagawa ko ngayon is tutorial lang po ito. So, di ko naman po ito gagamitin na wallet. Kaya, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano yung process ng pag-save. Ayan, correct. Ayan na lahat. So, dito, i-click ko na yung I have saved it securely. And then, hinihingi niya sa akin kung ano yung number 2. So, do-double check ko lang dito sa note ko. Lecture yung pangalawa. So, click ko dito yung lecture. And then, next step. Ayan. Confirm ni Monique daw yung number 11. So, another one. Yung number 11. Hammer. Ayan. Nakalagay dito, carry out. Click carry out. Ayan na siya. Confirm na. So, save securely na yung aking password. Ito. Balikan natin tong uh, nandito sa taas. Upper right. Ito. So, click lang natin yun. How to add wallet in Tronline Pro. Ayan. Sa baba, may makita tayong create wallet Okay, click natin. So, mag-set naman tayo ng um, pangalawang wallet name. Okay, tutorial 1. So, click natin next step. Then, set ulit tayo ng password. So, as seen like, like nang ginawa natin kanina pag-create. Daan ulit tayo doon sa procedure na yun. 
Hmm, click next step. Then confirm your password. Yan. Okay, so here we go again. Back up our wallet again. So, same procedure. Ganun lang din yung gagawin. Iba back up lang din ulit natin. So, yan. Please, do not take daw a screenshot. So, alam ko, may baka dark to sa screen ko. So, ganun ulit yung gagawin. Save ko na lang talaga siya ulit. Yan. Then, Save. Yan, hinihingi niya yung number 3. So, click ko yung number 3. Then, hinihingi niya number 7. So, click ko yung number 7 na zone. Yan. So, confirm na ulit. So, here we go. Meron na akong dalawang wallet. Para mabalikan natin kung nasaan yung ating um, mga data and yung private key So, ayan. Click natin. Ayan. Meron akong available na dalawang wallet. Nakikita nyo? Pag kinlik mo yung dito sa public account, may kikita mo na yung data nyo. Dito yung wallet name, tutorial wallet. So, ayan. Backup mnemonic. O, check natin kung ito yung kanyang uh, mnemonic key. So, iset lang ulit natin yung password. I mean, i-click. Ayan. Confirm. Ayan, so once na click na natin yan, mabubuksan na natin yung 12 phrases code nung wallet na yun. Nung ating tutorial main wallet. So ayan, dito natin makikita. Okay. So kung gusto naman natin makita yung private key nitong tutorial wallet, click naman natin private key. Set ulit natin ang password. Ayan. So here. Dito natin makikita yung kanyang private key. Okay. So, yan. I have saved it securely. Dito natin ikakopy yan. Yan. Continue. So, copied. Copied na siya. And isi-save ko ulit siya dun sa aking note. Alright. So, save ko ulit siya. Yan. So, ganyan yung private, private key. Yung mnemonic key ko okay na. Yung private key ko okay na. So, yon Now, dumako naman tayo dito sa kabila. Sa tutorial one. So, makikita naman natin dito yung wallet name niya, no? So, kung ano yung wallet name na nandito, ito yung kanyang backup mnemonic and, and yung private key. So, that's how you can double check a mnemonic phrase and your private key. Okay, so ano yung pangatlo nating uh, tutorial? Ito yung how to import wallet naman. So, importing, ibig sabihin po, uh, galing sa ibang wallet, i-import natin dito sa TronLink. So, limbawa, yung ating TRX wallet address na merong fund ay nandun sa Clever Wallet. So, let's have a sample. So, halimbawa, itong nandito sa Clever Wallet natin. Na TRX Wallet, nandito yung fund. So, gusto natin siyang i-open din at i-access sa ating Tron link. Ganito lang po. So, yan. Puntahan lang natin yung ating Clever Wallet. Our topic is how to import from Clever App to Tron Link. So, punta tayo dito sa TRX wallet ng Clever. Click natin to. And then, punta tayo sa settings. So, check, let's check sa baba. Ito, yung pang lima. Yan, diba? Nandito tayo kanina sa portfolio. So, punta tayo sa settings. And then, click natin dito sa baba ay under security, click backup wallet. Then, of course, lagay natin yung security passcode. Yan. Okay, I got it. So, yan. Yung TRX 
Mm, okay. Itong Tron Wallet Import Tutorial yung kukunin natin na, na wallet address. So, i-open natin ito sa Tron link. Okay. I-open natin si Tron Wallet Import Tutorial sa ating Tron link wallet. Click natin to. Yan. Pagka-click natin, automatic makikita natin yung kanyang private key. Okay? So, let's go back to Tron link. Okay, this is our portfolio in main in uh, our portfolio in Clever but asset in Tron link. So, in Tron link, uh, mag-i-import tayo ng wallet address. So, click lang ulit natin tong top na plus sign. And then, uh, click natin tong private key sa taas. Under import na to, no? Click private key. So, sabi niya, enter a private key. Kaya, balik tayo dito sa Clever. At, i-copy natin itong private key ng Tron Wallet. So, dito may makita kang square na magkapato. So, click lang yan para makapi siya sa clipboard. Then, enter here. So, click next step. Tron Wallet Import Then, click next step. Yan, lagay ulit tayo ng password. Click next step ulit. Then, your password again to confirm. Yan, importing na siya. Ayun. So, can you see it guys? So, ito siya. Click natin to. Ayan, no? Nakikita nyo sa taas. TQNS2RV. Ito, sa dulo. AMRVR. So, na-open na siya natin dito sa Tron link, di ba? So, that's how we can import uh, wallet from, from, from Clever to Tron link. So, ganun lang po ang kailangan natin. Kaya, very important na alam nyo kung saan hahanapin yung mga private key at yung mga 12 races code. So, ganun ka-importante po ang ating mga 12 races code. Don't forget to always secure a backup of your newly created wallet. Like, nag-install kayo ng Tron link, ng, ng Clever app, ng Tron wallet, ng Trust wallet, ng token packet, na other wallets na ginagamit po natin sa cryptocurrency make sure to always back it up kasi anyone can open it okay so yun lang po and maraming salamat sa panunood guys bye bye cryptoners